όπως υποσχέθηκα χθε, αφού είναι η πρώτη ομιλία μετά την κοίμηση του Ωσίου Γέροντος Εφρέμ της Μονής του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, στην Αμερική, του Αγιορείτου, του Φιλοθεή του Γέροντα, σκέφτηκα να σας πω λίγα λόγια σχετικά με αυτόν τον μεγάλο Άγιο τον ημερό μα που εκοιμήθηκε πριν λίγες μέρες, δέκα μέρες περίπου, 8 του μηνός εκοιμήθηκε, 18-19 έχουμε σήμερα. Να πούμε δύο λόγια έτσι καταρχάς για τους χρόνους Αγίους, διότι γιατί είναι σημαντική για μας η Άγη, είναι σημαντική η αδερφή μου αγαπητή, διότι ε, πρώτα απ' όλα προσεύχονται για μας. Οι Άγιοι οι οποίοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και δεν είναι πλέον μέσα στο ανθρώπινο σώμα, το δικό μας, που είναι φθαρτό, που κουράζεται, που νιστάζει, που πεινά, που διψά, που νιστάζει, βαριέται. Έχουμε όλα αυτά τα, τα φαινόμενα. Έτσι, άνθρωποι είμαστε. Και κουραζόμαστε και νιστάζουμε και πονούμε και πεινούμε και όλα τα φαινόμενα. Και τα καλά και τα κακά. Όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, όταν δεν θέμε σε αυτό το σώμα, θέμε πιο εύκολος να τρέχω παντού. Και μπορούν πράγματι με τη χάρη του Θεού να μας βοηθήσουν και να μας βοηθούν διότι είναι πατέρες μας, είναι αδερφοί μας, είναι ομοιοπαθείς με μας άνθρωποι. Και ιδιαίτερα αυτοί που έζησαν στις μέρες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία τους. Γιατί ήταν κοντά μας. Τους γνωρίσαμε, τους είδαμε, ζήσαμε κοντά τους, ήταν μέσα στα δεδομένα τα δικά μας. Και μπορούμε να προσευχόμαστε σε αυτούς με περισσότερη εμπαρισία και θάρρος. Και αυτοί προσεύχονται για μας. Και είναι πρέσβης για μας των Θεών. Και είναι σημαντική η προσευχή των Αγίων. Για όλον τον κόσμο και για κάθε ένα ο του επικαλείται. Κάθε Άγιος, διότι οι Άγιοι δεν είναι νεκροί. Το λέει ο Θεός, ο Χριστός μας, στο Άγιον Ευαγγέλιο. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός ότι εγώ δεν είμαι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Πάντες γάρ αυτό ζώσιν, όλοι για τον Θεό είναι ζωντανοί. Για μας είναι και εκεί ημιμένοι, είναι νεκροί. Για τον Θεό είναι ζωντανοί. Και αποδεικνύεται η ζωντάνια τους και η ζώσα παρουσία τους μέσα από τις προσευχές τους που κάνουν για μας όλους. Ένα σημαντικό στοιχείο λοιπόν των Αγίων είναι ότι προσεύχονται για μας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι αποδεικνύουν οι Άγιοι ότι η Εκκλησία μας είναι ζώσα και αληθινή. Διότι η Εκκλησία αν δεν είχε Αγίους δεν θα μπορούσε να αποδείξει αυτά όλα που λέει. Θα ήταν πολύ καλές θεωρίες, πολύ καλές ιδεολογίες, όμορφα λόγια, αγάπης λόγια. Το Ευαγγέλιο έχει ωραία, ωραίες ιδέες. Αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια ζωντανή εμπειρία το Ευαγγέλιο. Και όλα αυτά τα αποδεικνύουν οι Άγιοι. Η Άγια μας αποδεικνύει ότι όλα αυτά που λέει το Βαγγέλιο είναι όλα αλήθεια. Όχι γιατί ήταν απλώς καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι πολλοί και παντού είναι καλοί άνθρωποι. Και σε κάθε θρησκεία και κάθε ιδεολογία και κάθε τάξη κοινωνική βρίσκει κανείς καλούς ανθρώπους. Δεν είναι αυτό το οποίο ζητούμε. Καλοί άνθρωποι όλοι είμαστε. Λίγο πολύ δηλαδή. Άγιοι άνθρωποι όμως ποιοι είναι. Αγιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι υπερεύηκαν των καλών άνθρωπων, έφυγαν από τα φυσικά δεδομένα του καλού ανθρώπου και είναι πλέον χαρισματικοί άνθρωποι, χαρισματούχοι. Έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά τους. Και ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει ο Χριστός, είναι όλα αληθινά. Σας το είπα και άλλη φορά που είχαμε συναντήσει εδώ και εγώ όταν ήμουν 18 χρόνων και συνήθισε για πρώτη φορά τον Άγιον Παΐσιο, στο Άγιον Όρο, στην έρημο της Καψάλας, στο κελί του Τιμίου Σταυρού, στην Σταυρονικήτα, εκεί πιο πάνω, 
τη δεύτερη φορά μάλλον, την πρώτη φορά τον παρεξήγησα, τον έβγαλα τρελό. Ε, τόσο μυαλόν είχα κι εγώ. Τη δεύτερη φορά όμως που τον είδα, από την πρώτη φορά προς το τέλος δηλαδή, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Όταν μας αποχαιρέτησε, τον αποχαιρετήσαμε και βοδίασε ο τόπος όλος, κατάλαβα ότι εκείνο όλο που σκέφτομαι ότι ήταν τρελός όταν με μιλούσε και δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Και έλεγε αστεία, έλεγε ανέκδοτα, έλεγε πράγματα τα οποία μου φαινόταν να καταλαβίστηκα. Και έλεγα ένας Άγιος άνθρωπος, έτσι συμπεριφέρεται, λέει αστεία και γελούμε. Και αντί να μας πει πνευματικά λόγια μας έλεγε ας πούμε, μας επίραζε. Εμένα μου έλεγε, εσύ χοντρούλη φάει κάμποσα λοκούμια. Ετά είσαι με καμιά δεκαρκά λοκούμια με γραφείο μου. Μόλις επίαινα να πω κάτι, κάτι αρωτήσω μου, δεν είναι λοκούμι. Μου είπε και δύο-τρεις φορές ότι είμαι χοντρός, μου κακοφάνηκε κιόλας. Ε, λέω, δεν είναι στα καλά του αυτούς άνθρωπος. Εντάξει, μετά ο Θεός τον επρόδωσε μέσα από την ευωδία εκείνη την άρη των η οποία ήταν γύρω στα βουνά όλα. Ε, κατάλαβα ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει ο Χριστός, ό,τι λένε οι Άγιοι, ό,τι διαβάζουμε στους βίους των Αγίων είναι όλα αληθινά. Εγώ είχα αυτόν τον πειρασμό όταν ήμουν νεαρός τότε που διέβαζα τους βίους των Αγίων και έλεγα «Μα είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, να γίναν όλα έτσι όπως τα γράφουν οι βίοι των Αγίων, να ήταν, να ήταν εδώ και να ήταν κι αλλού, να έκαναν τόσα θαύματα, τόσα πράγματα». Φαίνονταν λίγο δύσκολο. Δεν μπορούσα να το συλλάβω. Όταν γνώρισα τον Γέροντα Παΐσιον όμως και μετά όλους τους υπόλοιπους Αγίους, κατάλαβα ότι είναι όλα αληθινά. Οι Άγιοι επαληθεύουν το Ευαγγέλιο. Μας επαληθεύουν το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία, ότι όλα είναι αληθινά. Εάν δεν είχαμε ένα Αγίους, δεν θα μπορούσαμε να επαληθεύσουμε το Ευαγγέλιο. Ήρθε μια φορά ένα παιδί, τέλειωσε στην Αμερική και είναι καθηγητή στην Αμερική. Νομίζω χημίας, βιολογίας, δεν ξέρω θυμάμαι τι ήταν καλά, πριν δύο-τρία χρόνια. Άθεος. Και άρχισε να μου παραθέτει θεωρίες υπέρ της αθείας. Θεωρίες επιστημονικές, χημικές, βιολογικές. Του λέω, κοίταξε σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι βιολόγος, να σου απαντήσω βιολογικά. Θα σου πω τώρα τύπους βιολογίας. Είμαι και καλός στη βιολογία, είχα δεκατρία στο σχολείο. Διότι δεν διαβάζα τη βιολογία, δεν μ' άρεσε. Ούτε η χημία αν ήξερα καλά, ούτε εκείνη μου άρεσε. Η φυσική μου καλός, άρεσε μου. Λοιπόν, αλλά να σε ρωτήσω κάτι του λέω, εντάξει, όλα αυτά τα επιχειρήματα που μου είπες, τα βιολογικά, τα χημικά, τα επιστημονικά, τα αυτά, ας πούμε ότι είναι αλήθεια. Εντάξει, εσύ τα λες, αλήθεια, λέω εγώ την αλήθεια. Θα σε ρωτήσω όμως, κάτι το οποίο έζησα εγώ ίδιος, όλα αυτά τα οποία είδα και έζησα στον γέρο του Ναπαΐσιο, στον Άγιο Μπορφύριο, σε τους συγχρόνους Αγίους που γνωρίσαμε από κοντά, και δεν τα διέβασα αυτά, δεν μου τα είπαν κάποιοι άλλοι. Τα είδα με τα μάθια μου και τα έζησα ο ίδιος προσωπικά. Ε, δεν είμαι τρελός. Αφού τα έζησα, που θα πω ότι δεν τα είδα, αφού τα είδα. Δεν μου τα διηγήθηκαν κάποιοι άλλοι, ήμουν παρόν. Πώς μου τα ερμηνεύεις όλα αυτά τα πράγματα, πώς τα ερμηνεύεις. Ε, λέει, δεν ξέρω. Αφού ήμουν παρόν, όταν ο Γέροντας Παΐσιος ήταν στο Σινά, και ταυτόχρονα ήταν και στο Άγιον Όρο. Ήμουν παρόν όταν πήγαινε εκείνο ο Γάλλο τη νύχτα και έμεινε κοντά του και μίλωσαν ότι είναι γαλλικά. Και στην το πρωί και ο άνθρωπο συνοήθηκαν. Όλη νύχτα μίλησαν με τον Γιώργο γαλλικά. Που έλεγαν ότι είναι όλα τα πράγματα τα προφητικά, τα διορατικά. Πολλά γεγονότα, ένα πλήθο γεγονότων. Με τον Άγιον Πορφύριο, με τον Παπεφρέμ στα Καντουνάκια. Με τον Γέροντα Εφρέμ τη Αριζόνα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Πώ μπορούσε να είναι αυτά τα πράγματα αληθινά, εάν δεν υπήρχε η αγιώτη, η χάρη του αγίου πνεύματο σε αυτού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, όπω υποσχέθηκε ο Χριστό στου μαθητέ του και δια των μαθητών στην Αγία Εκκλησία, το ότι 
ε, ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών έως τη συντελεία του αιώνο. εγώ θα είμαι μαζί σας λέει ο Χριστός μέχρι το τέλος του κόσμου θα είμαι μαζί σας και θα γίνονται σημεία στο όνομά μου σημεία, θαύματα πράγματα υπερφυσικά τα οποία δεν θα εξηγούνται με την απλή λογική ούτε με τους νόμους της φύσεως γι' αυτό είναι και θαύματα γι' αυτό είναι και σημεία και θα γίνονται όλα αυτά στο δικό μου όνομα και αυτά θα είναι μαρτυρίες και η σφραγίδα ότι εγώ είμαι μαζί σας και αυτά τα βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού θα γίνονται μέχρι τις μέρες μας άστε, άστε τα αυτά που διαβάζουμε στα συναξάρια των Αγίων στον Αγίο Γεώργιο, στον Αγίο Δημήτριο στον Αγίο Θεόδωρο και Αγίους μακρινής εποχής από εμά. αλλά αυτούς που ζήσαμε στις μέρες μας και όχι μόνο αυτούς που ζήσαμε στις μέρες μας αυτούς που είδαμε ήδη με τα δικά μας μάτια είναι λοιπόν μια επαλήθευση του Ευαγγελίου οι Άγιοι επαλήθευουν το Ευαγγέλιο και ταυτόχρονα είναι και κάτι άλλο είναι και μια κρίση της δικής μας ζωής γιατί λέμε ότι ο Γέννοντας Εφραίμ δεν έζησε πριν 200 χρόνια ούτε καν πριν 50 χρόνια ούτε καν πριν 10 χρόνια πριν 10 μέρες ήταν μαζί μας εγώ είμαι στην Αμερική το ξέρετε, ήμουν στην Αμερική αρχάς του Νιόβρη. Ήμουν στην Αριζόνα, ήμουν μαζί του στο μοναστήρι. Ήρθα εγώ από την Αμερική και πήγαν οχτώ πατέρες δικοί μας από την Μητρόπολη και τον είδα. Ήρθαν οι πατέρες και στα δέκα μέρα σε κοιμήθω γέροντας. Έτσι. Έφυγε όταν ήθελε να φύγει, όπως έφυγε. Σαν το πουλάκι. Ούτε να πέσει το κρεβάτι, ούτε τίποτα. Όπως ήταν και στις μέρες που τον, τον είδαμε όλοι μας. Και ενώ δεν μας μιλούσε, έλεγε ελάχιστε λέξεις, όλα τα καταλάβαινε. Δεν ήταν απλανής ο νους του και το ύφος του. Ήταν συνεχώς προσευχόμενος, προσευχόμενος αδιαλείπτος. Ο νους του ήταν στην προσευχή. Και προσευχόμενος έβλεπε και όλα αυτά τα οποία έβλεπε. Πήγε ένα καλογεράκι και του λέει, «Α γέροντα, αν καταλάβαινε τι γινόταν εδώ γύρω μας». Και του λέει, «Όλα τα καταλαβαίνω πάτερ μου». Απαντούσε και μου λέει κάτι εδώ κοντά μου. Καταλάβαινε, αλλά προσευχόταν. Έτσι ήταν τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Δύο-τρία χρόνια τελευταία. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι μας ελέγχουν με την Αγία Ζωή τους. Διότι λέμε, εντάξει, δεν μπορώ να ζήσω όπως έζησε η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Θεόδωρος. Ήταν άλλες εποχές λέμε. Ε καλά ο Γέρο Εφραίμ που ήταν στην εποχή μας, ο Γέροντας Πέσσου που ήταν στην εποχή μας, τόσοι σύγχρονοι Άγιοι που ήταν στις μέρες μας και τους γνωρίσαμε πότε έζησαν. Πριν χίλια χρόνια, χτες ήταν μαζί μας αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν η ζωή τους μπορεί να γίνει έλεγχος για τη δική μας ζωή. Και οδηγό και οδοδείχτης και έλεγχο. Και κρίνουν τη ζωή μας. Και μπορούμε να κρίνουμε τη ζωή μας και να πούμε ότι εάν αυτός ο άνθρωπος προσευχόταν ολόκληρος και αδιαλείπτος και δεν ήταν μέσα στην έρημο, αυτός ο όρχος είναι την Αμερική. Κυκλοφορούσε, είχε 19 μοναστήρια και πήγαινε από μοναστήρι σε μοναστήρι να στηρίξει τους μοναχούς και τις μοναχές. Στην Αμερική, έκα, έ, έλεγε την προηγούμενη φορά που πήγαμε μας έλεγε Έκαμα τα αεροπλάνα λεωφορεία. Όπω μπαίνει στη στάση του λεωφορείου και μπαίνει μέσα, έτσι μπαίνα και εγώ στα αεροπλάνα. Μπαίνω, έβγαινε στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα και να κυκλοφορεί παντού. Σκεφτείτε ότι είχε μοναστήρια που απέχει το ένα από το άλλο 7 ώρε με το αεροπλάνο. Και πήγαινε ο γέροντα. Χώρια που ερχόταν και στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Και εξομολογούσε κόσμο και μοναστήρια και πάρα πολλού ανθρώπου. Στι μέρε μα ήταν. Στα δεδομένα τα δικά μα. Κυκλοφορούσε σε τόπους και τρόπους που κυκλοφορούμε και εμείς. Άρα και εμείς μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό, μπορούμε να προσευχόμαστε, μπορούμε να έχουμε στραμμένη την καρδιά μας στην αγάπη του Θεού και μπορούμε και εμείς να ζήσουμε όπως έζησαν και αυτοί οι Άγιοι. Δεν ήταν υπερφυσικός άνθρωπος, δεν ήταν ούτε καν κανένας δύνατος άνθρωπος, ήταν μικροκαμωμένο γεροντάκι ο γεροεφραίος. Μικροκαμωμένος ήταν, 
Το γυμνάσιο το τέλειωσε, δεν το τέλειωσε. Νομίζω ότι ο Τριστάξης πήγε. Αν δεν κάνω λάθος. Πολύ αδυνατούλης. Ήξερε πέντε έξι λέξεις αγγλικές. Πέντε έξι αν ήξερε. Δέκα αποκλείεται. Α, την έξερε εφτά. Yes, no, ok. Hot. Κάτι τι έτσι έλεγε. Τι τα έλεγε, πως τα έλεγε και εκείνος. Πώς αυτός ο άνθρωπος Έκαμε 19 μοναστήρια στην Αμερική και είχε, έχει αυτή τη στιγμή στα μοναστήρια του περίπου 700 μοναχούς και μοναχές που από τους 700 τουλάχιστον 630 να μην πω 650 δεν είναι Έλληνες και δεν ήξεραν ελληνικά αυτοί οι άνθρωποι πως συνενούνταν μαζί του και πως άνθρωποι άλλο θρησκειών άλλο δογμάτων Άλλη κουρτούρα, άλλη γλώσσα, άλλη φυλή. Έγιναν Ορθόδοξοι, έγιναν μοναχοί. Ακολούθησαν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίο δεν ήξερε να συνοηθεί μαζί του. Αυτοί όλοι έμαθαν ελληνικά. Στα μοναστήρια του μιλούν όλοι ελληνικά. Αλλά μέχρι να μάθουν τα ελληνικά, τι έγινε. Έχει ένα μαύρο εκεί μοναχό, ο οποίο μου είπε την τελευταία φορά που ήμουν, εγώ. Πήγα στον γέροντα και εξομολογήθηκα στη γλώσσα μου. Και ο γέροντα μου απαντούσε στη γλώσσα μου. Έτσι γίνα μοναχό και γίνα ορθόδοξο. Καλά, τι γλώσσα, μου λέει Ισπανικά. Έλα, <Κι> καλά, Αγγλέζικα, κάτι κουτσό. <Κι> Μπορεί να σου πει κανένα, οκ. Okay. Ισπανικά που δεν ήξερε. <Κι> δεν ξέρω, πάντα μου λέει, εγώ ξέρω ότι πήγα στον γέροντα και εξομολογήθηκα και μίλησα Ισπανικά. Και μου απαντούσε Ισπανικά. Τέλος πάντων, θα γραφτούν και θα κυκλοφορήσουν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και εγώ ξέρω πάρα πολλά. Που μου τα έλεγαν οι άνθρωποι και στο μοναστήρι και κατά καιρούς διάφοροι κοινοί γνωστοί. Που σας είπα και άλλη φορά ότι όταν θα γραφτεί ο βίος αυτού του ανθρώπου δεν θα πιστεύετε αυτά τα οποία θα διαβάσετε. Όπως και εγώ λέω καμιά φορά, αν δεν έβλεπα κάποια πράγματα, ίσως να μην τα πίστευα κι εγώ. Καταλαβαίνω τους απίστους. Του καταλαβαίνουν απόλυτα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να σου λέει ο άλλο τέτοια υπερφυσικά γεγονότα, απίστευτα. Τελείω δηλαδή παλαβά, α πούμε. Τελείω έξω από τη λογική του κόσμου. Και να. Ε, θα βάλει ένα ερωτηματικό να πει: Μα δυνατό. Είναι δυνατό να έγινε αυτό το πράγμα. <Και> Κι όμω είναι δυνατό. Ε. Κάμε την υπομονή και θα κυκλοφορήσουν. Νομίζω ότι εσεί που μπαίνετε και μέσα σε αυτά τα διαδίκτυα γράφουν πολλά. Βέβαια να πω και εδώ ότι μην πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε το διαδίκτυο. Είπαν παραδείγματο χάρη ότι εγώ είδα έναν όνειρο για τρία στεφάνια, τέσσερα στεφάνια, πέντε στεφάνια, ξέρω εγώ. Δεν είδα κανέναν όνειρο. Ούτε όνειρο είδα, ούτε είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν λέω ότι δεν το είδε κάποιο. Δεν ξέρω. Κάποιο άλλο το είδε. Τελικά τελευταία έμαθα ότι κάποιο άλλο το είδε, κάποιο άλλο το είπε. Εγώ δεν είδα. Κάποιο έβαλε μέσα στο διαδίκτυο ότι ο Μητροπολίτη Λεμεσού είδε έναν όνειρο, τον Γέροντα Εφραίου ότι πήρε τέσσερα στεφάνια, τρία ξέρω πώ τα πήρε, και πήγα στην Αμερική να το δω. Δεν πήγα για τα στεφάνια, ούτε για το όνειρο. Πήγα γιατί ήθελα να δω τον Γέροντα. Γι' αυτό πήγα, δεν πήγα για άλλο λόγο. Θέλω να πω ότι θέλει μια προσοχή. Και αυτά που γράφω για τον Γέροντα Παίσιο, και αυτά που γράφω για τον Γέροντα Εφραίου. Και για του συγχρόνου Αγίου, θέλουν μια προσοχή τι γράφεται στο διαδίκτυο και ποιοι τα γράφουν. Διότι ο καθένα γράφει ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει. Υπάρχουν όμω αυθεντικά κείμενα που γράψαν οι μαθητέ του, αυτοί που του έζησαν, αυτοί που του είδαν από κοντά και είναι αυθεντικά κείμενα. Όπω για τον Γέροντα Πεΐσιο, αυθεντικά κείμενα είναι αυτά που έγραψε η μονή του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή, είναι τα αυθεντικά κείμενα. Για τον Άγιο Μπορφύριο, τα αυθεντικά κείμενα αυτά που έγραψε η Μονή τη Χρυσοπηγή στην Κρήτη. Τα αυθεντικά κείμενα για τον Γέροντα Πορφύρι, Πεφρέμ, είναι αυτά που έγραψε ο ίδιο ή οι μαθητέ του. Αυτά είναι αυθεντικά. Τα άλλα όλα, κάτι προφητείε, κάτι. Ε, ξέρω εγώ διάφορα, πρέπει να τα προσέχετε. Προσέχετε. Τι κυκλοφορεί γύρω μα. Τέλο πάντων, εγώ γνώρισα τον Γέροντα Εφρέμ. Τον Νοέμβριο του 1976, ήμουν 18 χρόνων. 
Πήγα στη Μονή Φιλοθέου ως φοιτητής που ήμουν στο Πανεπιστήμιο και ήταν 16 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο του Αγίου Μαθαίου και ήμουν εκεί περίπου 10-15 μέρες. Και εκεί γνώρισα τον Γέροντα την πρώτη φορά και πράγματι έτσι με γοήτευσε η παρουσία του αυτού του ανθρώπου γιατί είχε κάποια σημαντικά στοιχεία. Ήταν γεμάτος φως. Ήταν ένας φωτεινός άνθρωπος, ο οποίος προσευχόταν αδιαλείπτος. Συνεχώς προσευχόταν. Αμέσως δίπλα του αισθανώσουν σαν να δίπλα από μια νορολογιακή βόμβα. Ε, σου μετέδιδε αυτή την προσευχή την οποία αδιαλείπτος ενεργούσε μέσα του. Και χωρίς να το θέλεις προσευχόσουν και εσύ μαζί του. Είχε πολύ προσευχή. Και η όλη έτσι παρουσία του είναι τόσο γλυκιά παρουσία. Τόσο γλυκής άνθρωπος. Και χαριτωμένος και όμορφος άνθρωπος. Στον παρουσιαστικό του που σε και πραγματικά. Ε, όπως θα, θα έχετε διαβάσει. Ο Γέροντας Εφραίμ ήταν από το Βόλο. Οι γονεί του ήταν απλοί άνθρωποι και η μητέρα του ήταν αγία γυναίκα. Από εκεί πήραν όλοι αυτήν την προπαιδεία αντιμνευματική από τη μητέρα του. Ο πατέρα του φαινόταν ότι ήταν λίγο αδιάφορο και κάποια στιγμή εκοιμήθηκε και νωρί ο πατέρα. Και ο Γέροντα Εφρέμ γεννήθηκε στι 24 Ιουνίου του 1928. 24 Ιουνίου είναι η μέρα του τιμή προδρόμου, του γενέσιου του προδρόμου και τον είχε πάντοτε προστάτην του και βοηθών του τον Δήμιο Πρόδρομο Γέροντας. Έζησε στην περίοδο της κατοχής, στην πείνα. Ήταν φτωχός άνθρωπος. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα να ξεμολογηθώ κοντά του, μου οδηγήθηκε πόσο δύσκολο ήταν όταν ήταν μικρός. Είχα ένα κασελάκι μου λέει και πουλούσα σπίρτα. Σπίρτα και σοκολατάκια και καραμέλες. Τότε είχε, πρόλαβα και εγώ έτσι λίγα στην στη Θεσσαλονίκη που είχαν κάτι ένα, ένα, ένα λουρί πάνω τους και ένα δίσκο ξύλινο μπροστά τους, κάτι παιδάκια, υπουλούσαν σπίρτα και πράγματα. Δεν νομίζω τώρα δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και προσπαθούσε να ζήσουμε αυτά. Η μητέρα του είναι μια αγία γυναίκα, η οποία μετά όταν πάντρεψε τα, τα τρία παιδιά της και ο παπα Εφραίμ είχε φύγει στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχή στην πορταριά στο Βόλο, η οποία μετά... Έζησε αγία ζωή και τα λήψη να τις ευωδιάζουν. Και έκανε θαύματα η μητέρα του. Και ο γέροντας είχε τα λήψη να τις μαζί του στην Αμερική, τα πήρε κοντά του. Και δεν έλεγε τίποτα για τη μητέρα του, για να μην φανεί ότι προβάλλει τη μητέρα του που ήταν μητέρα του. Αλλά πράγματι ξέρω πολλές περιπτώσεις που έγιναν θαύματα με την παρουσία και την πρεσβεία της μητέρα του. Η μητέρα του λοιπόν ήταν φίλη με κάποιες άλλες κοπέλες από το Βόλο, όπως ήταν η η Μακρίνα, της Πορταριάς η Γουγερόντισσα και κάποιες άλλες οι οποίες είχαν πνευματικό ένα πατέρα Εφραίμ που ήταν υποτακτικός μαθητής του Γέροντα Ιωσήφ του Ισυχαστή, του Γέροντά μας δηλαδή, ο οποίος ασκήτευε στα σπήλια της Μικράς Αγίας Άννας του Αγίου Όρους. Όσοι έχετε πάει εκεί θα ξέρετε και τα σπήλια. Μέσα κάτι σπηλιές είναι ένα εκκλησάκι και ένα καλυβάκι που έμεινε μέσα οι γεροντάδες οι δικοί μας. Ο Βαβαεφρέ, ο Γέροντα, ήθελε από μικρό παιδί να πάει στον Γέροντα Ιωσήφ, αλλά επειδή ήταν και κατοχή και πείνα και φτώχεια, δεν μπορούσε να πάει, ήταν και ανήλικο, αλλά ήταν και σχεδόν προφηματικό. Και τότε η φηματίωση θέριζε τον κόσμο όλο και έπρεπε οι άνθρωποι να τρέφονται καλά κτλ. Και, και ο πνευματικό, ο Βαβαεφρέ, ο Γέροντα, το πνευματικό του, του είπε περίμενα να μεγαλώσει λίγο και μετά να πάει. Θα πεθάνει αν πέσει το είδε εκεί. Εκεί είναι ασκητέ. Δεν έχει φαγητά να τρώσει και να δυναμώσει. Πώ θα βγει εσύ, που ήταν πάντω και καχυχτικό. Και έγινε 19 χρόνων. Στα ηλικία 19 χρόνων έφυγε από το σπίτι του με την ευχή τη μητέρα του που ήταν πολύ αγία γυναίκα και πήγε στην μικρά Αγία Νάννα, στον Γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστή. Ο Γέροντα Ιωσήφ ήδη και έχει καταταγεί στους Αγίους της Εκκλησίας μας, ήταν ένας μεγάλος ασκητής του αιώνος του 20ου, πνευματικός πατέρας όλων μας και αυτός είχε στη συνοδεία του τον πατέρα Αρσένιο που ήταν από, τη, από τον Πόντο, 
το γέροντα Ιωσήφ το βατοπεδινό, το γέροντα μου ο οποίος ήταν από την Κύπρο, τον Παπα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, μετέπειτα τον Παπα Χαράλαμπο της Μονής Ζωνησίου και τον Παπα Εφραίμ τον ίδιο Άγιο Παπα Εφραίμ των Κατουνακίων. Αυτή ήταν η υποτακτική του. Όταν ήταν να πάει η στέκα του στην έρημο του, της Μικράς Αγίας Άννας, το βράδυ ήταν τον Τίμιο Πρόδρομο ο Γέροντας Ιωσήφ, προσευχόμενος. Του εμφανίστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος και του λέει «Γέρο Ιωσήφ, θα σου στείλω αύριο ένα προβατάκι να το βάλεις στη μάντρα σου». Αλλά όπως μας έλεγαν οι γέροντες μας, του είπε και μια κουβέντα παραπάνω ο Τίμιος Πρόδρομος. Του λέει και, και πρόσεξε να χαλαρώσεις λίγο, να τον οικονομήσεις. Και ο γέροντα Ισού δεν του άρεσε αυτό που του είπε ο Τίμιο Πρόδρομο. Και του λέει ο καθένα τη δουλειά του να κοιτάζει. <laughs> δηλαδή εσύ να κοιτάζει τη δουλειά σου και εγώ τη δουλειά μου. Δεν το λέει ο Παπαϊφρέν, αυτό μα το έλεγαν οι γεροντάδε μα. Και πράγματι την άλλη ημέρα δεν είχε τότε τηλέφωνα, ούτε γράμματα καν. Είπε ο γέρον Ιωσήφ στον γέρο Αστίνο, κατέβα κάτω στη θάλασσα στον Αρσανά και ο Τίμιο Πρόδρομο μα έστειλε ένα παιδάκι να το φέρει πάνω στι πηγέ μα. Και πράγματι ο Ιωάννη, έτσι ήταν το όνομα του Γέροντα Εφραίμ, αφού γεννήθηκε την ημέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, πήγε στο Γέροντα Ιωσήφ και έβαλε μετάνια και έμεινε κοντά του για 12 ολόκληρα χρόνια μέχρι που κοιμήθηκε ο Γέροντα. Ο Γέροντα Ιωσήφ ήταν μεγάλο ασκητή, πολύ μεγάλο ασκητή. Ζούσε μέσα στα σπήλαια. Το πρόγραμμα του ήταν πολύ σκληρό και αυστηρό πρόγραμμα. Να σκεφτείτε ότι κάθε νύχτα είχαν αγρυπνία. Όχι όπω εμεί του κάνουμε μια φορά το μήνα και ξεκουραζόμαστε πέντε μέρε πριν και πέντε μέρε μετά. Κάθε βράδυ αυτοί αγρυπνούσαν. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ αγρυπνούσαν. Από την Δύση του Ηλίου για 7 συνεχόμενε ώρε. Έξι ώρε προσεύχονταν με την νοεράν προσευχή με το κομποσχήνι του κύριε Σουχριστέ Λεσόμε και τι υπόλοιπε δύο ώρε έκαναν τη θεία λειτουργία. Κάθε νύχτα. Χειμώνα καλοκαίρι. Αυτό είναι το πρόγραμμά του. Έμενα μέσα στα σπήλια και έτρωγα μία φορά την ημέρα, το μεσημέρι μόνο. Το πρωί έπαιρνα ένα λίγο παξιμάδι και το βράδυ ένα τσάι. Φαγητό είχα μία φορά την ημέρα. Και τι φαγητό, μην νομίζετε ότι φαγητό, κανένα φαγητό τη προκοπή, φαγητά τη ερήμου. Όπω, όπω, όπω ήταν. Τη μεγάλη Σαρακοστή, από την Κυριακή το βράδυ μέχρι το επόμενο Σάββατο, δεν μιλούσαν. Ήταν είχαν πλήρη σιωπή. Δεν μιλούσαν καθόλου. Απόλυτη σιωπή, μόνο προσευχή. Και του έδινε ο Γέροντα Ιωσήφ ένα, ένα κουτάκι αλεύρι. Αυτό ήταν το φαγητό όλη τη εβδομάδα. Ένα κουτάκι αλεύρι. Δηλαδή ένα κουτάκι και ο σερβοκούτι του γάλακτο, του βλάχα, εκείνο που είχαν παλιά τότε. Και το έκαναν κουρκούτι, το έκαναν με το νερό οι γεροντάδε. Και το έκανα σαν πίτα. Και το έβαζαν πάνω στι πέτρε. Πέτρες και ψινόταν με τον ήλιο και τρώγα λίγο λίγο από εκείνο για μια εβδομάδα ολόκληρη. Σαββατοκυριακό είχαν κανονικό φαγητό και είχαν και δυνατόν να μιλήσουν. Μια εβδομάδα για αυτό ήταν τη Σαρακοστή μόνο, μεγάλη τη Σαρακοστή. Και σκληρή ζωή, πολύ σκληρή ζωή. Κουβαλούσαν τα πάντα στον νόμο εκεί που μένα ήταν πολύ ψηλά. Όσοι από εσά του άντρε είχε πάει. Στην Αγία Νάνα και στη Νέα Σκήνη και στην Αγία Νάνα, σκεφτείτε ότι από το κυριακό τη Αγία Άννε, 20 λεπτά ακόμα πιο ψηλά η μικρά Αγία Άννα, και κουβαλούσαν τα πάντα στην πλάτη. Ό,τι είχαν και δεν είχαν. Έπρεπε να το κουβαλήσουν στην πλάτη, δεν μπορούσε να το πάει με άλλον τρόπο. Αχθοφορίε, κόπου, αγρυπνίε, νηστείε, παντελή πτωχία. Τίποτα δεν είχαν δικών του. Τίποτα, φτώχεια. Εκούσια αυτό, και όχι ακούσια. Ήθελαν και δεν είχαν. Ήθελαν και δεν είχαν. Δεν ήθελαν να έχουν. Και σε αυτό το περιβάλλον έζησε 12 ολόκληρο χρόνια, από 19 χρόνων που πήγε, μέχρι 33 χρόνων πόσο περίπου ήταν όταν κοιμήθηκε ο γέροντά του. Και βέβαια ο γέροντα Ιωσήφ ήταν ένα πολύ αυστηρό γέροντα. Πάρα πολύ αυστηρό γέροντα. Δεν εσήκωνε καμία συγκατάβαση. Γι' αυτό και ο τίμιο πρόδρομο του είπε. Να συγκαταβεί λίγο, αλλά και αυτό το πάνε του χάνει στη δουλειά του να κοιτάει. Ε, ήταν πολύ αυστηρό σε θέματα άσκηση και σε θέματα προσευχή. Μια φορά να σκεφτείτε, έστειλε τον Γέροντα Ιωσήφ, το δικό μα τον Γέροντα, 
του έδωσε ένα σακούλι, όχι σακούλι, μια σακούλα σιτάρι. Μια, ένα σακί σιτάρι θα είναι περίπου 30-40 κιλά. Από τη μικρά αναγιά, όσοι έχετε υπόψη σας τις αποστάσεις, σκεφτείτε. Του είπε, πάρ' το σακούλι τη σακούλα αυτή με το σιτάρι, πήγαινε στο εσφυγμένου, 16 ώρες να παίρνει να πάρει, 16 να έρθεις. Και του λέει, θα πάρεις αυτό το σακί με το σιτάρι, θα πας στο εσφυγμένο το αλέσεις να το κάνεις αλεύρι, θα το φέρεις πίσω. Στον δρόμο δεν θα μιλήσεις σε κανένα, δεν θα καθίσεις πουθενά και δεν θα φας τίποτε. 32 ώρες οδηπορία. Πήγε, το άλεσε, το έφερε, τον βρίσκαν στον δρόμο άλλοι πατέρες. Ευλογείτε αυτά, σημουδιά, δεν λέγεται τίποτα ο γέροντας. Διότι αν τολμούσε να μιλήσει, δεν το είχε και τίποτα από αφού να του διώξει. Ήταν εύκολο το να σε ξεκά, ξεκάμε από εκεί που είσαι. Μόλις επιστρέφει στη μικρά Ναγιάννα πεθαμένο στην κούραση, του λέει πάτε Ιωσήφ, άφησε το σακούλιν εδώ και πάρε αυτό το γράμμα και πάρε το στη λάβρα. Άλλες πέντε ώρες οδηγορία. Αυτή ήταν η ζωή τους. Φοβερή άσκηση. Φοβερή άσκηση. Αλλά βέβαια όλα αυτά δεν τα έκανε για να τους σκοτώσει αλλά για να τους αναστήσει. Και πράγματι έβγαλε Αγίους. Βλέπετε και όλη η υποτακτική του είναι Άγιοι και έκαμα τόσο μεγάλο καλό σε όλο τον κόσμο. Αυτοί λοιπόν ήταν οι μαθητές του Γέροντα Ιωσήφ. Έμειναν κοντά του μέχρι την κοίμησή του. Η κοίμηση του Γέροντα Ιωσήφ έγινε 15 Αυγούστου του 59. Αφού μήνες πριν η Παναγία του είπε ότι θα σε πάρω την ημέρα της κοιμήσεώς μου. Και έψαλε στη λειτουργία της στην αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας 15 Αυγούστου Κοινώνησε, όταν κοινώνησε είπε είναι σε εφόδιο ζωή αιωνίου. Δηλαδή εφόδιο για την αιώνια ζωή. Κάθισε στο καρεκλάκι του και περίμενε να πεθάνει. Ξημέρωσε όμω και δεν είχε πεθάνει ακόμα. Και φώναξε στου πατέρε και λέει: Μα γιατί αρχή, τι συμβαίνει. Τον έπιασε αγωνία. Λέει: Δεν θα φύγω. Του λέει ο Παπαεφρέμο, γέροντα τη Αριζόνα, γέροντα κάνει υπομονή, να κάνει προσευχή να φύγει. Λέει: Μα πέρασε η ώρα. Αλλά γιατί δεν έφευγε, διότι ακόμα δεν είχε τελειώσει η λειτουργία στο Κυριακό. Ακόμα οι πατέρες λειτουργούσαν κάτω στη Σκήτη. Όταν χτύπησαν οι καμπάνες στη Σκήτη ότι τελείωσε η λειτουργία και πήγαινε οι πατέρες στην τράπεζα, τότε λέει ευλογείτε πατέρες. Και έκλεινε το κεφάλι του και έφυγε. 15 Αυγούστου. Και τους είπε, έδωσε εντολή τους μοναχούς του να μην μείνουν μαζί, διότι ήθελαν να μείνουν μαζί αυτοί. Και τους ανάγκασε να ξεχωρίσουν ένα από τον άλλον και να κάνουν συνοδεία στο καθένα δικέ του. Έτσι ο Γέροντας Ιεφρέ έμεινε στην καλύβα του Ευαγγελισμού εκεί που μέναμε εμείς αργότερα με τον Γέροντά μας και έκαμε δική του συνοδεία. Στη συνέχεια πήγε στην έρημο της Προβάτας και από εκεί το 1973 στη Μονή Φιλοθέου που εκεί τον εγνώρισα και εγώ το 1976 και εκεί μαζεύτηκαν πλήθος μοναχών, είχε 80 μοναχούς και πλέον. Από το μοναστήρι εκείνο επανδρώθηκαν άλλα τρία μοναστήρια του Αγίου Όρους. Η Μονή Ξεροποτάμου, η Μονή Καρακάλου και η Μονή Κωσταμονή του. Μια αντίστοιχος γέροντες που έστειλε ο ίδιος ο γέροντες εκεί. Ευρισκόμενος όμως στη Μονή Φιλοθέου και τελώντας την πρώτη αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετολού, ο οποίος ήταν φιλοθεήτης ο Άγιος Κοσμάς, ήταν Μονή Μονή Φιλοθέου. Εμένα μου είπε ο Γέροντα ότι αυτό το, 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 το γεγονό έγινε στην τράπεζα τη Μονή, τώρα που έτρωγα. Τον πληροφόρησε ο Θεό ότι πρέπει να κάνει και εσύ αυτό που έκαμε ο Άγιο Κοσμά. Να φύγει από το μοναστήρι και να πα στην Αμερική να διδάξει εκεί τον κόσμο, να παρηγορήσει του ανθρώπου, να βοηθήσει τι ψυχέ των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και πράγματι η Αμερική τότε ήταν μια εκκλησία η οποία ήταν. Σε μεγάλη σύγχυση, σε μεγάλη σύγχυση. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Έλληνες κατά βάση και κάποιες άλλες εθνικότητες όπως κάποιοι Ρώσοι, κάποιοι Σέρβοι, Ρουμάνοι, λίγοι τότε, τώρα είναι πάρα πολύ, διότι τότε είναι ακόμα και το καθεστώς που δεν τους άφηνε να ταξιδεύσουν, ε, ήταν σε μια μεγάλη σύγχυση. Αφού στο Άγιον Όρος είχαν φτάσει οι πατέρες στο συμπέρασμα 
όταν έρχονται από την Αμερική κληρικοί ή επίσκοποι να μην λειτουργούν στο Άγιον Όρος. Γιατί διαρωτώνταν οι πατέρες οι αγιορείτες ή αν είναι ορθόδοξοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον. Τόση μεγάλη σύγχυση υπήρχε στην Αμερική. Επίγαινε ο Γέροντα Εφρέμ στην Αμερική σε ένα, σε ένα χάος, σε μία Βαβυλώνα, σε μία χώρα, φανταστείτε, τεράστιες αποστάσεις. Τώρα πάει και σε πιάνει η απόγνωση. Ο καθένας μπορεί να σου πει ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να σκεφτεί. Μία Βαβυλωνία ιδεών, ιδεολογιών, πίστεων, θρησκευμάτων κτλ. Και η Ορθόδοξη καημένη ήταν, του έφαινε και του έφαινε ο άνεμο. Εμπόρεσε ο γέροντα και έμεινε εκεί, παρόλου του μεγάλου κινδύνου που πέρασε. Ε, δραστηριοποιήθηκαν να τον σκοτώσουν, να τον αφανίσουν και βιολογικά και σωματικά και πνευματικά βέβαια. Του έκαναν απόπειρε να τον σκοτώσουν. Έκαναν απόπειρε να τον διαφθείρουν και να τον κακολογήσουν. Έγιναν πολλά 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 πράγματα που ελπίζω κάποια να γραφτούν, κάποια καλύτερα να μην γραφτούν κιόλα. Και αγωνίστηκαν εκεί πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ δύσκολα. Με πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε και άρχισε και έκανε τα μοναστήρια αυτά τα οποία έκαμε. Στη μονή του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, στην Κίσο Φίνιξ. Αν θα πάτε καμιά φορά, θα δείτε μια απέραντη έρημο. Απέραντη έρημο, όπω που φτάνει το μάτι σου. Σκεφτείτε την Κύπρο, μια απέραντη πεδιάδα, που μπορεί να δει από εδώ μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα. Πεδιάδα. Τόσο φτάνει το μάτι σου, α πούμε. Όσο φτάνει το μάτι σου. Έχει κάτι βουνελάκια τα οποία έχουν ύψο ή με το ταβάνι τη αίθουσα. Τόσο βουνελάκια. Το ψηλά βουνά, α πούμε. Με κάχτου. Έχει πολλούς κάχτους. Είναι και το σύμβολο της Αριζόνας. Έχει κάχτους που μπορεί να είναι και 10 μέτρα, 12 μέτρα και πολύ χοντρούς. Και είναι γεμάτοι αυτοί έρημος με θηρία τα οποία μπορεί να φανεί και άνθρωπο άμα αγριέψουν. Περνώντας με το αεροπλάνο να πάει στο Φίνιξ ο Γέροντας Εφρέ, περνώντας πάνω από την έρημο της Αριζόνας, ο Θεός τον πληροφόρησε ότι εδώ πρέπει να γίνει ένα μοναστήρι. Και είδε τον Μέγα Αντώνιο που του είπε να κάνει ένα μοναστήρι στην έρημο, στο δικό μου όνομα. Δεν είπε σε κανέναν τίποτε. Πηγαίνοντα σε μια πόλη για να εξομολογήσουν, ζήτησε ο Γέροντα Εφρέμ σε αυτού που το συνόδευαν, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δεσπότη τη περιοχή, ο Ορθόδοξο, ο Μητροπολίτη του Σαν Φρανσίσκο, ο Αντώνιο που ήταν τότε. Λέει: Πάμε από το έρημο. Η γέροντα επικίνδυνο πράγμα, η έρημος είναι έρημος, δεν έχει δρόμους. Και δεν ξέρεις τι κυκλοφορά εκεί, λέει δεν πειράζει πάμε να πει εκεί. Ε, αφού επέμενε ο γέροντας, πήγα να πάνε να πει εκεί. Στον δρόμο ακούγονταν καμπάνες, εκεί που είναι το μοναστήρι σήμερα. Ήταν 4-5 αυτοκίνητα που συνόδευαν τον γέροντα, λαϊκοί, κληρικοί, μοναχοί, ο επίσκοπος κτλ. Ακούγονταν καμπάνες, καλογερικέ καμπάνες, αγιορείτικες καμπάνες. Σταμάτησαν, κατέβηκαν με τα αυτοκίνητα και όλοι άκουγαν να χτιμούν καμπάνε. Και ο Γιώργο είπε: Εδώ θα χτίσουμε το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου. Όπω και έγινε. Με θαυματουργικό τρόπο βρήκαν νερό, ενώ ήταν έρημο χώρο και δεν είχε νερό βέβαια. Σε εκείνη την έρημο τοποθεσία δεν είχε κατοικήσει ποτέ κανένα άνθρωπο. Από τότε που έγινε η υδρόγειο σφαίρα, ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που κατοίκησαν. Κανένα δεν κατοικούσε. Τώρα βέβαια πήγαν πολύ και κατοίκησαν. Αλλά τότε δεν κατοικούσε κανένα. Χώρασαν 4-5 τροχόσπιτα και έμειναν εκεί μέσα. Και έκανα το πρώτο μοναστήρι εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση θα δει να τη τρώσει ο Αντίχριστο που αναμένεται και πρέπει εδώ να γίνουν, εδώ πρέπει να στήσει. Και α ελπίσουμε να στήσει ο αρχιστράτηγο Χριστό την, την γενναία του στρατιά τους λογατζίδες, τα, α, τους καταδρομείς, τους ειδικού για τέτοιες μάχες, όπως έχει ο στρατός, που θα αντιμετωπίσουν τον σατανά αυτόν. Και ο στρατός αυτός, ο γενναίος, θα παρασύρει και τους χριστιανούς, τους απλούς φαντάρους, 
να αποτελέσουν το στρατό και το μέτωπο του Θεού. Λοιπόν, και αυτοί οι λοκατζίδες και, τα, και, και οι, οι καταδρομοί λέγονται μοναχοί, μοναχές και τα φρούρια θα είναι τα μοναστήρια. Σε αυτά θα καταφύγει ο κόσμος να κρυφτεί και να ασφαλιστεί κάτω από αυτή τη δύναμη. Σήμερα υπάρχουν 19 μοναστήρια όπως σας είπα προηγουμένως αλλά ένα πλήθος ανθρώπων, πλήθος ανθρώπων, πάσης φυλής, πάσης ηλικία. Ε, πηγαίνουν στο μοναστήρι αυτό και πήγαιναν να δουν τον γέροντα, αλλά και μετά από ο γέροντας δεν μιλούσε πλέον και δεν εξομολογούσε κανένα, πήγαιναν να πάρουν μόνο την ευχή του και την ευλογία του. 200-300 άτομα την ημέρα πάσης φυλής και από κάθε τόπο και από κάθε γωνιά της οικουμένης και δόξα τον Θεό όπως είδατε και εσείς στην ακολουθία της εξωδίου, ακολουθία της κηδείας, ένα πλήθος μοναχών και μοναζωσών και όσοι μπόρεσαν να πάνε βέβαια ήταν παρόντες από τα πνευματικά του παιδιά. Εάν θέλουμε να πούμε τι μας παρέδωσε ο Γιώργο Εφραία σε μας τους αδελφούς του, τα παιδιά του, ως πατέρας μας που ήταν και ως υπόδειγμα ζωής, τι μας παρέδωσε. Μας παρέδωσε δύο-τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, ήταν άνθρωπος μεγάλης ακρίβειας. Δεν παρέβαινε τη συνείδησή του. Δεν παρέβαινε τη συνείδησή του. Αυτό του οποίον του έλεγε συνείδησή του, το έκαμνε. Ό,τι και αν είχε συνέπεια αυτό το πράγμα. Και γενικά οι σύγχρονοι άγιοι και οι γεροντάδες μας δεν παρέβαιναν τη συνείδησή τους. Δεν έλεγαν, δεν πειράζει αυτό. Κάμε το και δεν είναι τίποτα, είσαι αδύνατος, δεν παρέβαινα. Θα μου πεις δεν έκαμνα λάθη, σίγουρα έκαμνα λάθη. Σίγουρα άνθρωποι ήταν, δεν ήταν αλάθαστοι, ούτε αναμάρτητοι. Είχαν το χαρακτήρα τους, είχαν τα φυσικά ιδιώματα τους και τις αδυναμίες τους και λάθη έκαμνα. Αλλά μετανοούσαν για τα λάθη που έκαμνα. Γιατί ήταν ταπεινοί άνθρωποι, δεν δικαιολογούσαν τον εαυτό του. Δεν έλεγαν ότι δεν πειράζει, έτσι είμαι εγώ. Δικαιολογούσαν, δεν δικαιολογούσαν τον εαυτό του και όντε τα ποινή ε, μετανούσαν πραγματικά και αληθινά. Είχαν λοιπόν μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Ζούσαν μέσα στην εκκλησία. Ζούσαν μέσα στα για μυστήρια. <coughs> την άσκηση δεν την αυτονομούσαν. Η άσκηση ελάβανε υπόσταση και είχε περιεχόμενο μέσα στην εκκλησία. Κοινωνούσαν. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδα τον Γέροντα Εφραίμ. Ήταν η μέρα που θα κοινωνούσαν οι πατέρες εκεί στη Μονή Φιλοθέου. Και πήγαμε να κοινωνήσουμε όλοι. Εγώ είμαι ο διάκονος. Και πήγαμε στο Ιερό να κοινωνήσουμε όπως μπήκε και ο Γέροντας και η Ερής. Δεν θα ξεχάσω αυτήν τη σκηνή. Πώς πήγε και κοινώσε σαν άγγελος. Σαν άγγελος, επήγε ως άγγελος. Και ήταν 50 χρονών τότε. Τώρα που πήγα στην Αριζόνα και τον κοινώνησα εγώ τον κοινωνούσα τον Γέροντα όταν ήμουν εκεί, ακριβώς εκείνο το αγγελικό πρόσωπο ήταν όπως τότε. Άγγελος, δηλαδή νομίζω αν έβλεπα άγγελο δεν θα τον εθαύμαζα τόσο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν τα μυστήρια της Εκκλησίας, ζούσαν τη Θεία Λειτουργία, την προσευχή, τη Θεία Κοινωνία, την εξομολόγηση. Την τελευταία μέρα που ήταν να φύγουμε από την Αριζόνα λειτουργούσε ένα ιερομόναχο δικό του και είμαστε στο κλεισάκι 4-5 άτομα. Και ο γέροντα στεκόταν όρθιο και προσευχόταν. Και όπω έπεφτε το φω πάνω του, τι να σα πω δηλαδή. Χαρά θεού να τον βλέπει. Λυπούμε που εγώ δεν ξέρω κιόλα αυτά τα μηχανήματα να τον έβγαζα καμιά ταινία. Χώρια που ντρέπομαι κιόλα να κάνω μια δουλειά. Αλλά δεν ξέρω κιόλα. Και δεν έχω και το θάρρο να τραβήσω ταινίε. Αλλά εκ των υστέρων το μετανιώνω βέβαια. Διότι αν είχα τώρα μια ταινία που ήταν ο Γιώργο Τσίκη, θα τον έδειχνα, τον βλέπατε. Για το θυμό μου κι εγώ. Τον κοινώνησα και κρατούσαν το μάχτρο και κοινούσαν οι πατέρε. Ένα ένας άνθρωπο σε 92 χρόνων, σαν να έβλεπε ένα παιδάκι τριών χρόνων, αγαθό, αθώ, πεντακάθαρο, ολοκάθαρο, άγγελο. Άγγελος Κυρίου, πραγματικά. Ε, το δεύτερο το οποίο χαρακτήριζε αυτούς τους ανθρώπους και τον Γέροντα Εφραίμ ήταν 
η μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό. Δεν τους ενδιέφερε τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Ο Χριστός τους ενδιέφερε και τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό ήταν το ζητούμενό του. Ήταν στραμμένη η καρδιά του εξ ολοκλήρους των Θεών όπως όλων των γερόντων και των Αγίων των Συγχρόνων που γνωρίσαμε και εμείς. Τρίτον, η αδιάλειπτος προσευχή αφού αγαπούσαν τόσο πολύ τον Θεό. Άρα αδιαλείπτος του μιλούσα. Έβλεπε στο γέρον τα εφραίμ το χεράκι του, συνέχεια κάνει το κομπασκινάκι του. Συνέχεια. Συνέχεια. Δεν σταματούσε λεπτό. Έφυγε προσευχόμενος. Και πέρασε σαν βολίδα των ουρανών και πήγε πάνω. Και όλα αυτά τα απέκτησε γιατί ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος πολύ καθαρός και ζούσε στην αφάνεια. Δεν τον έβλεπε κανείς πουθενά. Ήταν ο πιο αφανής άνθρωπος. Ο πιο αφανής άνθρωπος. Απλούτσικος στα ενδύματά του στην, σε αυτά τα οποία κρατούσε. Και πραγματικά όταν ήσουν κοντά του γέμιζες μια πύρινη φλόγα χάριτος. Ιδίω η τελευταία φορά σας. Το είπα και το λέω και δεν πρέπει να τα λέω και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τον είδα εκατοντάδε φορέ τον Παπα Εφραίμ, τον Γέροντα Εφραίμ. Εκατοντάδε φορέ, από το 76 μέχρι που εκκοιμήθηκε, συναντηθήκαμε πάρα πολλέ φορέ. Επειδή ήταν πνευματικό αδερφό του Γέροντα μα του Ιωσήφ, είμαστε και στο Άγιο Νόρο μαζί, είχαμε και μια έτσι φιλία και επικοινωνία. Από εγώ φιλία, αν τέλο πάντων, ε, ε, μια σύνδεσμο πνευματικών αγάπη. Είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Αλλά η τελευταία φορά που πήγα στην Αμερική που δεν μου είπε ούτε μία λέξη. Απλώ μου είπε κάθισε, μου είπε εδώ δίπλα μου. Εγώ του έλεγα Γέροντα θυμάσαι τι ο φιλοθέου. Κάνε το χεράκι του και γελούσε. Λέω το Γέροντα Ιωσήφ το θυμάσαι. Κάνε το χεράκι του σαν παιδάκι. Και έλεγε ένα δυο λεξούλε. Αλλά το χεράκι του συνέχεια προσευχόταν. Συνεχώ προσευχόταν. Τον έζησα, έζησα τόσο πολύ έντονα την παρουσία του όσο ποτέ άλλοτε. Ούτε μια λέξη δεν μου είπε, αλλά μου είπε όλα όσα ήθελε να μου πει όλα τα χρόνια. Τόσο έντονη ήταν η ευχή του και η παρουσία του. Και μα έδωσε και κάποια πραγματάκια τα οποία ήταν... Ήθελα να μου δώσει κάποια πράγματα εγώ ευλογία. Και έπιασε ένα τσαντάκι και το γέμισε πράγματα και το έκλεισε και το κρατούσε σφιχτά χρησιμοποιητά, μην το πιάσουν οι άλλοι πατέρε. Διότι ήθελα, ήθελαν οι μικροί άλλοι να δουν τι μου έβαλε μέσα. Ο παππούς όμως δεν ήθελε να σου το δώσει. <laughs> του το τραγούσαν, τον αστείευα, του το κάναν έτσι, το κρατούσε. Ε, μου έδωσε το κομποσκινάκι του, είχε ένα μεγάλο κομποσκινάκι, προσευχόταν. Και έλεγα να του ζητήσω το κομποσκινάκι, αλλά πώς θα του το ζητήσω. Όταν πήγα εκεί, του διάβασα μια ευχή, ήθελα να του διάβασα μια ευχούλα, του διάβασα μια ευχούλα. Και μου έδωσε τον κομποσκινάκι του. Μου έδωσε και το τσαντούλα που είχε το τσαντάκι το κόκκινο που είχε μέσα στα βρουδάκια και κάτι πράγματα δικά του. Μετά ήθελα να μου δώσει, εγώ είχα μία παραγγελία. Κάποιος, κάποια κυρία από την Κύπρο μου είπε πες του Γέροντα να σου δώσει και ένα κομποσκινάκι για το παιδάκι μου. Γνωστή μου, γνωστή μου άνθρωποι. Έλεγα μέσα μου πώ θα του πω τώρα μου έδωσε το κομποσχήνι του. Μου έδωσε τη τσαντούλα του. Αν του πω, μου έδωσε κι άλλο κομποσχήνι για να το δώσω το παιδάκι, πώ θα του το πω τώρα. Τρεπόμουν και του πατέρε που ήταν εκεί οι άλλοι. Και σκεφτόμουν και έτσι, είμαι ένα λίγο σιωπηλό και σκεφτόμουν πώ θα το μεθοδεύσω. Βάζει το χέρι του στην τσέπη του και βγάζει το μικρό του το κομποσχηνάκι που κρατούσε και με το δίνει και εκείνο. Και μου το σαν να μου έλεγε πάρτε και δώσε το αυτό. Και πράγμα το έφερε. Την επόμενη μέρα μοίραζε μήλα. Ο Γέροντα του διασκέδασε πάρα πολύ να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψουμνίσει. Τον παίρνανε κάθε μέρα στην υπεραγορά. Κρατούσε το καροτσάκι και βάζε πράγματα μέσα, αγόραζε πράγματα. Ήταν η χαρά του. Μικρό παιδάκι. Όταν ήταν νηστή, αγόραζε φρούτα. Και όταν δεν ήταν νηστή, αγόραζε σοκολατέ, καραμέλε και τέτοια πράγματα. Και όποιο πήγε να το χαιρετήσει, του δίνει μια σοκολάτα ή μια καραμέλα ή ένα φρούτο. Την ημέρα εκείνη, ήταν Δευτέρα, ήταν Δευτέρα, ήταν νηστεία για του μοναχού, η Δευτέρα νηστεία, και μοίραζε μήλα. 
Και μάλιστα έπαιζε. Πήγε ένα μοναχό να του δώσει δικό μα. Του κάνει έτσι ο Πόεφρε. Ο Πόεφρε το πιάσε, του τραβούσε πίσω. Ξανά του το έκανε έτσι, του τραβούσε πίσω. Έπαιζε. Γελούσε. Παππού. Μωρό. Τέλο πάντων έδωσε ένα μήλο σε μια γερόντισσα εκεί ηγουμένη. Και λέει η γερόντισσα εκείνη αυτό το μήλο δώστε το στον τάδε πάτε αυτό δικό μα. Να μην πω το όνομά του, διότι τον ξέρετε. Σε έναν δικό μα ιερομόναχο ευλογία από τον γέροντα. Ε, λέω κι εγώ, πού να πάει το μήλο στην Κύπρο τώρα. Εμεί ήταν Δευτέρα που πήραμε το μήλο, φύγαμε Τετάρτη Πέμπτη, 17 ώρε πτήση, τρία αεροδρόμια αλλάξαμε. Φίνιξ, Νέα Υόρκη, Αθήνα, Λάρνακα. Κάναμε δύο μέρε να έρθουμε. Του πυλακώσαμε μέσα στη τσάντα που μπήκαμε και από πάνω, την πατούσαμε για να την κλείσουμε. Διότι γεμώσαμε πράγματα όπω συμβαίνει στι μα του Κυπρέου όπου πάμε και που έρθουμε. Δεν μα εγχωρούσε η βαλίτσα, ήταν την αχτή να κρεπάρει που λέμε. <laughs> Τέλο πάντων, φέραμε τον Μήλο στην Κύπρο. Μετά από το συγκακοπάθεια και τον Μήλο, ήρθε ένα άθικτο. Άθικτο, ολόφρεσκο. Ένα Μήλο μικρό, πράσινο. Νομίζω πράσινο ήταν. Εντάξει, του λέμε του πάτερ αυτού, πάτερ του τον Μήλο, έστειλε σου το γέροντα. Εχάρηκε, συγκινήθηκε, γιατί ο γέροντα μα ήταν. Πνευματικό αδελφό του γέροντά μα. Πατέρα μα. Πραγματικό πατέρα μα δηλαδή. Με όλη τη σημασία τη λέξεω. Του λέω κόψε το και δώσε το στου πατέρε από λίγο να φάνε όλοι. Ποια έστω μια. Το κόψε πράγματι. Είμαστε 17-18 μοναχοί στη Μητρόπολη. Σε 17-18 κομμάτια και έδωσε σε όλου από ένα κομματάκι. Το πρωί που πριφάμε το πρόγευμα, μετά λειτουργία. Κάποιοι πατέρε απουσίαζαν. Και περίσσευσαν τρία-τέσσερα κομματάκια μήλο και τα βάλε στο ψυγείο. Τα τύλιξε με το χαρτομάντιλο και τα τέκα με το χαρτομάντιλο έτσι από κάτω, τα δίπλα σου, πώς τα διπλώνει και συγγυρισμένος αυτός. Και τα βάλε στο ψυγείο. Ερχόμαστε το μεσημέρι από τα γραφεία που πήγαμε στις δουλειέ μας. Η ώρα δύο-τρεις το μεσημέρι είμαστε στο κελί μας όλοι οι πατέρες. Καθόμαστε εκεί και μιλούσαμε. Του λέω φέρ το μήλο να δώσουμε τους πατέρες που δεν επήρα. Πάει στο ψυγείο, έρχεται πίσω, χλωμό, μου λέει: Πετάξαν το μήλο. Οι κυρίε που καθαρίζουν το ψυγείο. Καθαρίζαν το ψυγείο και πετάξαν το μήλο. Βρέ, πετάξαν το μήλο του γέροντα. Κάτι που το αφήσετε, Τσαμέγε μου, είναι γράψει μια σημείωση. Μην το πετάξετε, πού ξέραν οι κυρίε. Και βαρά του εγώ τι φωνέ. Εθύμωσα του καλά-καλά, συναχωρήθηκε την ίδια πάρα πολύ. Συναχωρήθηκαν και οι πατέρε που δεν έφαγαν από το μήλο, και που το. Επετάξα, εγώ που την απροσεξία, είμαστε στεναχωρεμένοι. Ε, πήγαμε στο κελί μα. Ο καθένα στο δωμάτιο του, ήρθε την ώρα που πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε. Μόλι πάμε στα κελιά μα, χτυπά το τηλέφωνο. Μα λέω, στέλνει μου ένα μήνυμα στο τηλέφωνο μου. Λέει, μου είναι απίστευτο. Δεν το πιστεύω, μου λέει. Ελάτε να δείτε τι συμβαίνει. Πάμε, τρέχω, πάω εκεί, τι συμβαίνει. Αυτό θα έκλεγε ο καημένο. Βρέθηκε το μήλο στο δωμάτιό του. Το μήλο που πέταξαν οι κυρίε του καλάθι των Αχρήστων. Βρέθηκε στο δωμάτιό του πάτερ, το οποίο ήταν κλειδωμένο και κανένα δεν έχει κλειδί να μπει μέσα. Και δεν είναι άνθρωπο που ξεχνά και επιστόβαλε. Και μάλιστα όπω ήταν αντί να τυλιγμένο έτσι το μήλο, και όπω το βάλε στο ψυγείο, ήταν τυλιγμένο σαν πομπονιέρα γάμου. Και το ανοίγουμε το, το χαρτομάντιλο ολόφρεσκο. Το μήλο μόλι το κόψει κανεί. Μέχρι να φάει στο τελευταίο, μαυρίζει. Παγωμένο, μυρωδάτο, ολόφρεσκο και μέσα στο κελί του πάτερ. Και γι' αυτό πήγαν και οι πατέρε μετά. Μετά από αυτό το γεγονό, λέω: Πρέπει να πάτε να του πάρετε την ευχή του γέροντα. Γιατί ξέραμε ότι να πεθάνει κιόλα. Και το άλλο το θαυμαστό τέσσερι ημέρε τον είχαν άταφο. Κοιμήθηκε Σάββατο βράδυ με την Αμερικάνικη ώρα. Και κυδεύτηκε Τετάρτη ένα απόγευμα. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τέσσερις, πέντε μέρες σχεδόν. Άταφος. Και η Αριζόνα είχε ζέστη. Οι πατέρες μας έλεγαν ότι σκάσανε από τη ζέστη. Μες στην εκκλησία που είχαν τον γέροντα. Ήταν ζέστη πολύ. Δεν μπορούσαν να φύγαν κάθε λίγο έξω. Να πάρουν λίγο αέρα. Έξω είχε λίγη δροσά. Μέσα ήταν σκασμός. Ζέστη. Μόλι εκείνη και τον έντισα με τα ράσια και τα άμφια, 
Τον έβαλαμε στην εκκλησία. Του άναψαν και τέσσερα κεριά από εκεί ποτέ. Και έμεισαν και εκκλησία κεριά και θυμιά μετά. Φούρνο. Τέσσερι μέρε μέσα στο φούρνο εκείνο τη εκκλησία. Εγώ αγωνιούσα. Έλεγα, ε, θα μυρίσει. Ε, θα λιωθεί το λείψανο. Άνθρωπο πεθαμένο είναι. Είναι άγιο, αλλά είναι άνθρωπο. Με έλεγαν οι πατέρε και όλοι όσοι ήταν εκεί. Τέσσερι μέρε ούτε μύρισε. Ούτε αλλοιώθηκε, ούτε χάλασε, ούτε ξύλιασε. Τα χέρια του πήγαν αφού έπεφταν τα χέρια του κάτω από το φερετό και το ξανάβαλαν πάνω και τα στερεώνα εκεί για να προσκυνά ο κόσμο. Ο Δεσπότη πήγε το χέρι του και έκανε το σταυρό του πάνω στο μέτωπο του με το χέρι του γέροντα. Τίποτα δεν έπαθε. Απολύτω τίποτα. Και ένα πλήθο πλέον θαυμάτων απορρέουν από τον, αυτόν τον άνθρωπο, τον σύγχρονο Νάγιο και πατέρα μα, τον οποίο. Σας προτρέπω να τον επικαλείστε ως έναν μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας και πνευματικό Πατέρα όλων μας, αφού είμαστε όλοι παιδιά του πνευματικά. Μουσουλόμου Κύριε Σου Χριστέ Βέσον, Παναγία θα πω και βοήθει. Αυτά τα δύο αυματά μπορεί να σου αφήσει πέρα για πέρα. Κύριε Σου Χριστέ Βέσον, Παναγία Θεό, τότε σώθεν. Όταν αυτό το, το κάνουμε εμεί όλοι, Οπωσδήποτε θα σωθούμε. Να μην το αφήσετε αυτή την προσευχούλα. Είναι ένα απλήτσα, αλλά τα έκανε έτσι ο Χριστός, γιατί τώρα δεν μπορούσε να σηκώσουμε πολλά πράγματα σαν τους παλιούς. Και λέω, αν τόσο και ένα μικρότερο. Και τελείπα. Πρέπει να ταπεινωθούμε, να πάμε να μην τα προσευχόμαστε ότι με το πάνω κύριε Σου Χριστέ, λέει Σου Κύριε Σου, θα γίνεται ο τότε που είπαμε. Να κοιμάται και να μα ξυπνήσει, κύριε σου, κύριε σου. Και στον δρόμο και όπου λέω, όλη την ευχή, λοιπόν, αυτή η προσευχή θα γίνεται θυσία, σωτηρία.